ஹாய் எவ்ரிவான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா என்னுடைய கருப்பான ஸ்கின் டோனுக்கு நான் எப்படி கரெக்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளாலெஸ்ஸாக ஒரு பேஸ் மேக்கப் பண்ணுறேன்றத பற்றி தான் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி நான் இப்படி ஃப்ளாலெஸ்ஸாக பேஸ் மேக்கப் பண்ணிக்கிறேன்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைனா ப்ளீஸ் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னுடைய ஃபேஸை நான் ப்ரைம் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ரைமர் வெட் அண்ட் வைல்ட் ஃபோட்டோ ஃபோக்கஸ் மேட் ப்ரைமர் ஸோ என்னுடைய ஸ்கின் ரொம்ப ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மேட் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் உங்கள் ஸ்கின் டைப் அண்ட் ஸ்கின் கன்சர்னுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரைமர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் என் ஸ்கின்குள்ளே ஸோ ப்ரைமர் நல்ல ஸ்கின்குள்ளே பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இந்த எல்ஏ கேர்ள் ப்ரோ கன்சீலர் ஷேட் வந்து ஃபான் ஸோ இந்த கன்சீலர் எடுத்து எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் டார்க்னஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த கன்சீலரை யூஸ் பண்ணி எல்லா ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியாஸையும் கவர் பண்ண போகிறேன் கவர் அண்ட் கன்சீல் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னுடைய ஆக்னி ஸ்பாட்ஸில் எனக்கு மவுத்துக்கு சைட்லலாம் நிறையா பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும் அது அப்புறம் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு இந்த கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரொம்பவே ஒரு வார்மான க கன்சீலர் ஷேட் ஸோ இது எனக்கு இந்த ஏரியாஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு என்னை விட இன்னும் அதிகமாக இந்த மாதிரி பிக்மெண்டேஷன்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கரெக்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் எனக்கு இது போதுமான அளவுக்கு கவரேஜ் கொடுக்குது அதனால தான் நான் அந்த கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பேக் டூ ஒன் டூ கன்சீலர் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்து எல்லாத்தையும் நான் பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஒரு டேம்ப் ஸ்பஞ்ச் இது வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸில் இருந்து ஸோ அதை எடுத்து என் ஃபேஸ் மேலே ஃபுல்லாக இப்படி டேப் பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் ஏதாவது என் ஃபேஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அடுத்ததாக ஃபவுண்டேஷனுக்கு எல்ஏ கேர்ள் ப்ரோ மேட் ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் வந்து கேரமல் இது எனக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான மேட் அண்ட் இந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப மேட் அப்புறம் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிடும் அதனால தான் செக்ஷன் பை செக்ஷனாக என்னுடைய ஃபேஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்து ஒரு சைட் மட்டும் டாட் பண்ணி ஒரு பெரிய பஃபிங் ப்ரஷ் இது வந்து பிஏசியில் இருந்து அதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்போயுமே கரெக்டான ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் போடுங்க அதுதான் அழகாக இருக்கும் ஃபேராக காட்டணுன்றதுக்காக ரொம்ப லைட்டரான ஷேடுக்கு போயிடாதீங்க அது ரொம்ப அன்னேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கவரேஜ் வேணும்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணி மறுபடியும் அந்த சேம் பஃபிங் ப்ரஷ்ஷால் ப்ராடக்டை பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் காது மேலே கூட போட்டுக்கிறேன் மறுபடியும் அந்த வெட் ஸ்பாஞ்ச் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃப்ளாலெஸ்ஸாக பிளெண்ட் ஆகிடும் ப்ராடக்ட் உங்கள் ஸ்கின்ல அதுக்காண்டி தான் வெட் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு மேபிலின் இன்ஸ்டன்ட் ஏஜ் ரிவைன் கன்சீலர் ஷேட் வந்து கேரமல் ஸோ இந்த ஷேட் வந்து என் ஸ்கின் டோனை விட ஒரே ஒரு ஷேட் தான் லைட்டாக ரொம்ப லைட் கிடையாது ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் வச்சு தான் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் நான் இந்த ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப லைட்டரான ஷேட் போயிடுங்கன்னா கொஞ்சம் அன்னேச்சுரலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணுமோ அங்கே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த பேக் கன்சீலர் ப்ரஷ்ஷை வச்சு இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக க்ரீம் கான்டோ இருக்குது எல்ஏ கேர்ள் ப்ரோ கன்சீலர் ஷேட் வந்து பியூட்டிஃபுல் ப்ரான்ஸ் இது ஒரு பாப்புலரான கான்டோரிங் ஷேட் ஸோ அதை எடுத்து அந்த ஹாலோஸ் இருக்கும்ல சீக்ஸுடைய அந்த டிப் இருக்கும் சீக்ஸுக்கு அடியில் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் சீக்ஸுக்கு மேலே அந்த சைடில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா என்னோடய பெரிய ஃபோர்ஹெட்டை கான்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஹெட்லேயும் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்புறம் ஜா லைன் நோஸோடைய சைடில் அப்புறம் என்னுடைய லிப்
அப்புறம் ஒரு ரியல் டெக்னிக்ஸ் கான்டோர் ப்ரஷ் எடுத்து இந்த கிரீம் கான்டோர் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த எல்லே கேர்ள் பியூட்டிஃபுல் ப்ரான்ஸ் ஷேட் வந்து என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான கான்டோரிங் கலர் அடுத்ததான் நோஸ் கான்டோர் மட்டும் பிளெண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஷேடிங் ப்ரஷ் ஃப்ரம் ரியல் டெக்னிக்ஸ் எடுத்து அந்த நோஸ் கான்டோரையும் மவுத் கிட்ட அப்ளை பண்ண கான்டோரையும் பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பேஸ் மேக்கப் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணுறதுக்கு பரத் அண்ட் டாரிஸ் லூஸ் பவுடர் என் நம்பர் ஜீரோ ஃபைவ் எடுத்துட்டு பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பனானா ஷேடை விட கொஞ்சம் கூட டார்க்கரான ஒரு ஷேட் ஸோ இந்த கலர் யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு பெஸ்ட்டாக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அதனால தான் கொஞ்சம் கூட டார்க்கரான பனானா ஷேட் யூஸ் பண்ணி என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிக்கிறேன் எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குமோ அங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு நல்ல லாஃப் லைன்ஸ் வரும் அதனால் லாஃப் லைன்ஸை கொஞ்சம் அதிகமாகவே அப்ளை பண்ணி அது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அதை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு பிளெண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்து அந்த எக்ஸஸ் பவுடர் எல்லாத்தையுமே பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த பவுடர் நல்ல ஒரு மேட்டிஃபைங்கான பவுடர் ஸோ யா அடுத்ததாக பிரான்ஸ் இருக்கு நிக்ஸ் மேட் பிரான்ஸா ஷேட் வந்து டார்க் டேன் இது ஒரு ரொம்பவே அழகான ஒரு பிரான்ஸா டார்க் ஸ்கின் டோன்ஸுக்கு ஸோ அதை எடுத்து எங்கெங்கெல்லாம் நான் க்ரீம் கான்டோர் பண்ணணும் அங்கே எல்லாத்துலேயுமே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ளாலஸான ஒரு ஃபினிஷ் கொடுக்கும் இந்த பிரான்சர் உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு டார்க் ஸ்கின் டோன்னா ப்ளீஸ் இந்த பிரான்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிரான்சர் மறுபடியும் நோஸ் கவுண்டருக்கு ஒரு சின்ன பிளெண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்து நோஸ் கவுண்டர் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா கவுண்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்றதுக்கு அந்த சேம் லூஸ் பவுடரையும் ஸ்பஞ்சையும் யூஸ் பண்ணி இப்படி ஷார்ப்பா ரெண்டு லைன்ஸ் கவுண்டருக்கு கீழே டிராப் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே செட்டில் ஆகுறதுக்கு விட போறேன் ஸோ அது முடிச்சுட்டு இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளஷ் இது வந்து லாட்டி லண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட்ல இருந்து கலர் வந்து ஜாக் இது ஒரு மேட் பிளஷ் இது ஒரு மாவி பிங்கி கோர் எல்லாமே கலந்த ஒரு டார்க் பிளஷ் நம்ம மாதிரி டீப்பர் ஸ்கின் டோன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகான சூட்டபிளான ஒரு கலர் ஸோ அதை எடுத்துட்டு அந்த கண்ணத்துடைய ரவுண்டா இருக்கல அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி அந்த கவுண்டர் அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா அதுலேயும் கொஞ்சமா அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டும் தனித்தனியா தெரியாம அப்படியே மர்ஜ் ஆகுற மாதிரி ஸ்மூதா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பவுடர் ஹைலைட்டுக்கு இந்த வெட் அண்ட் வைல்ட் மெகா க்ளோ ஹைலைட்டர் ஷேட் வந்து க்ரௌன் ஆஃப் மை கேனப்பி இது ஒரு ரொம்ப அழகான ரோஸ் கோல்டு ஹைலைட்டர் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து என்னுடைய சீக் போன்ஸோடைய டாப்பில் மூக்குக்கு அந்த சென்டர் பார்ட்டில் லிப்ஸுக்கு கொஞ்சம் மேலே அப்புறம் கண்ணுக்கு உள்ள அந்த இன்னோ கார்னர்ஸ்லேயும் புருவத்துக்கு கீழே கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் டீப்பர் கம்ப்ளெக்ஷனில் ரோஸ் கோல்டு ஹைலைட்டர் ட்ரை பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் நார்மல் கோல்டு ஹைலைட்டர்ஸ் விட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரோஸ் கோல்டு ஹைலைட்டர் ரொம்ப ப்ரிட்டியா இருக்கும் நம்மள மாதிரி டீப்பர் கம்ப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ யா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அஃபோர்டபுளான ஹைலைட்டர் இது அடுத் அடுத்ததா இந்த எக்ஸஸ் பவுடர் எல்லாம் இருக்குல்ல கவுண்டர் கீழே அது ஒரு பெரிய ஃப்ளஃபி பவுடர் ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லா ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஆஃப் கேமரா என்னோட லிப் ஸ்டிக் லிப் கிளாஸ் எல்லாம் நான் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இந்த பேஸ் மேக்கப்ப நல்லா செட்டில் பண்றதுக்கு இந்த லாரியால் இன்ஃபேலபிள் செட்டிங் ஸ்ப்ரே எடுத்து நல்லா குலுக்கிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்க போறேன் இந்த ஸ்ப்ரே கூட ரொம்ப ஒரு நல்ல ஸ்ப்ரே மேக்கப்ப நல்லா லாங் லாஸ்டிங்கா ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ யா அதுதான் என்னுடைய ஃபினிஷ்ட் ஃபுல் இன்டெப் பேஸ் மேக்கப் உங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் இந்த வீடியோக்கு நல்ல ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்கவே மறக்காதீங்க டக்குன்னு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்